ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഷാന സ്പൈസസ് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പനീർ ഡിഷാണ് പനീർ ബുർജി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പനീർ ഇതുപോലെ ചിക്കിയിട്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ ഒരു സൈഡ് ഡിഷായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഡിഷാണ് പല ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പനീർ ബുർജി എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് രണ്ട് വലിയ സവാള ഇതുപോലെ കൊത്തിയറിഞ്ഞത് നല്ല വലിയ സവാളാണ് കേട്ടോ കൊടുത്തത് പിന്നെ ഒരു ഇടത്തരം ക്യാപ്സിക്കം ഇതുപോലെ കുറച്ച് വലിയ പീസായിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ടൊമാറ്റോ വേണം ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് ചെറിയ ടൊമാറ്റോസ് ആണ് എടുത്തത് ഏകദേശം സവാളയുടെ അത്രയും തന്നെ ടൊമാറ്റോസ് വേണം പച്ചമുളക് വേണം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ എരുവില്ലാത്ത പച്ചമുളക് ആയതുകൊണ്ടാണ് കൊത്തി അരിഞ്ഞ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എരുവുള്ളതാണെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് കുറച്ച് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി പിന്നെ ആവശ്യമുള്ളത് പനീർ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാംസ് പനീർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് ചിക്കി എടുക്കാൻ പോകണം ഇതുപോലെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഇരിക്കുന്ന പനീറാണ് ഇത് കൈകൊണ്ട് ഇതുപോലെ ചിക്കിയിട്ട് പ്ലേറ്റിൽ മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൂടാതെ നമുക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ജില്ലി ഗാർലിക് പേസ്റ്റും വേണം ബട്ടർ വേണം അപ്പോൾ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ബട്ടർ ഒരു പാനിൽ ഇട്ടിട്ട് അതൊന്ന് മെൽറ്റ് ആക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ബട്ടർ ഒന്ന് മെൽറ്റായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് കാഷ്യൂനട്ട്സ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഗോൾഡൻ ഫ്രൈ അപ്പോൾ ഇവിടെ കാഷ്യൂനട്ട്സ് ഓപ്ഷണൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് ഈ പനീറിൻ്റെ ആ സോഫ്റ്റ്നെസ്സിൻ്റെ കൂടെ ഈ കാഷ്യൂനട്ടിൻ്റെ ഒരു ആ ഒരു കടി നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് അത് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ചിലർ ഇതിൽ വേണമെങ്കിൽ ഗ്രീൻ പീസ് ആഡ് ചെയ്യാം അത് ഇഷ്ടം മാതിരി ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഗോൾഡൻ ആയിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കാഷ്യൂനട്ട്സ് മാറ്റി ഇനി ഈ സെയിം ബട്ടറിലേക്ക് നമ്മൾ പച്ചമുളകും ക്യാപ്സിക്കവും രണ്ടും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ആ ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെയും പച്ചമുളകിൻ്റെ ഒരു നല്ല മണം വരുന്നവരെ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഒരുപാട് നേരം വേണ്ട എന്നിട്ട് നമുക്ക് സവാള ആഡ് ചെയ്യാം സവാള ആഡ് ചെയ്ത് ഒന്നും കൂടി സവാള ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവണ വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയാൽ മതി നല്ലൊരു മണമാണ് വരുന്നത് ഈ സമയത്ത് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇഞ്ചിൻ വെളുത്തുള്ളിയും ചേർത്തതിന് ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റി ഇഞ്ചിയുടെ വെളുത്തുള്ളിയുടെ ആ പച്ച മണം ഒന്ന് മാറ്റി കിട്ടണം അതുവരെ വഴറ്റണം ഇനി നമുക്ക് ടൊമാറ്റോസ് ആഡ് ചെയ്യാം ടൊമാറ്റോസ് ആഡ് ചെയ്ത് ഇനി ഈ ടൊമാറ്റോസ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒടഞ്ഞു ചേരുന്നവരെയും ഒന്നും കൂടി ഫ്രൈ ചെയ്ത് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പൊ ടൊമാറ്റോസ് ഒടഞ്ഞിങ്ങനെ ചേർന്ന രൂപത്തിലായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് സ്പൈസസ് ആഡ് ചെയ്യാം ഒരു നല്ല വലിയ ടീസ്പൂൺ കശ്മീരി മുളക് പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂണിൽ കുറച്ച് കുറവ് കുരുമുളക് പൊടിയും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ അര ടീസ്പൂൺ നല്ല ഗരം മസാല എന്തെങ്കിലും നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഗരം മസാല ഉപയോഗിക്കാം എൻ്റെ ചാനലൊരു റെസിപ്പി ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം മസാല പൊടികളിലൊക്കെ കുത്തുമാണ് ഒന്ന് മാറി കിട്ടിയാൽ മതി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് അര കപ്പ് പാൽ പാലൊഴിച്ചിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബട്ടർ പിന്നെയും ഇടണം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഒരു ടീസ്പൂൺ വരെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ ഇടണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ചിക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പനീർ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നന്നായിട്ട് ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് ചിക്കണം പാനിൽ ഫ്ലെയിം ഇപ്പോൾ കൂട്ടി വെക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് ചിക്കി കൊടുക്കാം ഒരു സ്ക്രാമ്പിൾഡ് എഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കണം അതേ തരത്തിൽ പനീർ ഈ മസാലയുടെ കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഒരുവിധം നന്നായിട്ട് സ്ക്രാമ്പിൾ ആയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് പാകത്തിന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഈ ഉപ്പും പുളിയും ഒക്കെ ഉള്ള ഇങ്ങനത്തെ ഡിഷസിൽ ഒരു ഇ
ഇപ്പം ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തു ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങ നീര് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഇതിലേക്ക് സ്ക്വീസ് ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ പനീർ പൊടിച്ച് റെഡിയാണ് ചൂടോടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിൽ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഗാർണിഷിന് വേണ്ടി കുറച്ച് ചോപ്പ് ചെയ്ത ഫ്രഷ് മല്ലിയലയും പിന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച കാഷ്യൂനട്ട്സും ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർത്ത് ഇനി നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു പനീർ ഡിഷാണ് പനീർ പൊടിച്ച് എപ്പോഴും നമ്മൾ പനീർ ബട്ടർ മസാല മട്ടർ പനീറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി മടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ചേഞ്ച് ഉള്ള ഒരു പനീർ ഡിഷ് പനീർ പൊറിച്ച് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വിചാരിക്കുന്നു ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക് പിന്നെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണണമെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അടുത്ത പ്രാവശ്യം നല്ലൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് ബൈ ഫ്രം ഷാ